नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे बघा आपण आपला ह्या पूर्वपरीक्षा सिरीजमधला हा नेक्स्ट व्हिडिओ म्हणजे दोन हजार चौदाचा पूर्वपरीक्षेचा प्रश्नपत्रिकाचं आपण विश्लेषण बघत आहोत तर चला वेळ वाया न घालता लगेच सुरुवात करूयात आपण विश्लेषणाला तर पहिला प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणती नाटके हर्षवर्धनाने लिहिली तर बघा हर्षवर्धन आणि गुप्त याच्यावर बऱ्याच पैकी बऱ्यापैकी आणि मौर्य याच्यावर बऱ्यापैकी आयोगाचा भर असतो तर ज्याच्यामध्ये हर्षवर्धनाने कोणती नाटके लिहिली असा प्रश्न विचारलेला आहे ऑप्शन दिलेले आहेत प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद तर ही तीनही नाटके हर्षवर्धनाने लिहिली आहेत म्हणजे पर्याय क्रमांक चार योग्य आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात काँग्रेस स्थापनेसंदर्भातील सुरक्षा दडप सिद्धांताला दंतकथा संबोधून कोणी नाकारली आहे तर काँग्रेस ज्या वेळेस नाईन एटीन एटी फायव्हला स्थापन झाली तर त्यावेळेस सर्वांनी त्याच्यावर टीका केली होती दॅट इज इट इज अ सेफ्टी वॉल थेरी तर मग हा तिला कोणी विरोध केला होता तर तो बिपिनचंद्र म्हणजे त्यांनी नाकारलं होतं सेफ्टी वॉल नाही म्हटलं त्यांनी काँग्रेसला तर योग्य उत्तर आहे बिपिनचंद्र प्रश्न क्रमांक तीन बघूयात त्याला निजाम उल मुल्क हा किताब देण्यात आला होता त्याला दख्खनचा गव्हर्नर म्हणून नेमण्यात आले होते त्याने असब जाही राजघराने स्थापन केले त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांना हैदराबादचे निजाम म्हणून ओळखले जाते त्याला ओळखा तर वर्णन केलेले त्याचं योग्य उत्तर आहे तीन सादत खान निजाम उल मुल्क हा सादत खान नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात मराठा साम्राज्यात मूळत काही उनिवा होत्या ज्यामुळे त्यांचा अंधपात झाला पुढील पैकी कोणती त्यातील एक नव्हती तर पर्याय वाचून बघू आपण मराठ्यांच्या राजकीय पद्धतीमुळे बऱ्याच लोकांची सहानुभूती त्यांनी घालवली व ते लोक मराठ्यांपासून दूर गेले इतर राज्यावर मराठ्यांनी टाकलेल्या धाडीमुळे नवीन शत्रू निर्माण झाले त्यांनी लावलेल्या करामुळे सर्वसाधारण माणसांचा जाच वाढला विशेषतः शेतकऱ्यांचा व व्यापाऱ्यांचा व पर्याय क्रमांक चार आहे वरील पैकी एकही नाही तर त्या त्यांनी काय विचारलं पुढील पैकी कोणती त्यातील एक नव्हती म्हणजे वरील पैकी एकही नाही म्हणजे या सगळ्या घटना त्याच्यामध्ये समाविष्ट होत्या त्याच्यामुळे मराठा साम्राज्यात अंधपात झाला पर्याय क्रमांक चार पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक पाच अजात शत्रू बाबत पुढील पैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत अजात शत्रू त्याचे नाव कुणिक सुद्धा होते तो हरियक घराण्याचा हरियंक घराण्याचा शेवटचा शासक होता त्याच्या शासन काळात राजगृह येथे प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित केली गेली आणि त्याने लिच्छवी राज्याला मगध मध्ये विलीन केले तर बघा याच्यातलं तो फक्त बी ऑप्शन सोडता सर्व पर्याय बरोबर आहेत म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन ए सी आणि डी पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक सहा पुढे दिलेल्या ब्रिटिश व्यापारी केंद्रांची त्यांच्या कालक्रमानुसार मांडणी करा पर्याय उत्तरातून योग्य पर्याय निवडा ब्रिटिश व्यापारी केंद्राची त्यांच्या कालक्रमानुसार मांडणी करायची सांगितली कलकत्ता सुरत मद्रास बॉम्बे तर त्याचं योग्य उत्तर आहे तीन म्हणजे प्रथमतः कोण आला सुरतला स्थापन झाली व्यापारी केंद्र नंतर झालं मद्रास नंतर झाले बॉम्बे आणि शेवटी कलकत्ता कलकत्त्याला जरी हब असलं त्यांचं तरी त्या सर्वात शेवटी ब्रिटिश कलकत्त्याला पोहोचले आहेत चार पर्यायामध्ये त्याचं योग्य उत्तर आहे सहा आपलं योग्य उत्तर आहे तीन पुढील प्रश्न खूप खालीलपैकी कोणता क्रांतिकारक विचार आणि नास्तिक व समाजवादी होता तर याचं योग्य उत्तर आहे भगत सिंग चार क्रांतिकारक विचाराने नास्तिक होता आणि समाजवादी पण होता तो, तो भगत सिंग आहे पुढील प्रश्न फैजपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान सत्य नाही फैजपूर येथे जे काँग्रेस स्टेशन झालं होतं त्यापैकी कोणते विधान सत्य नाही म्हणजे चूक आहे ते काँग्रेसचे ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन होते बरोबर आहे त्या अधिवेशनाला सुमारे चाळीस शेतकरी उपस्थित होते हे पण योग्य आहे आणि त्या अधिवेशनाच्या आयोजनात धनाजी नाना चौधरी आणि साने गुरुजी यांची यांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली आणि शेवटचा पर्याय शंकरराव देव हे त्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते तर हे सरळ सरळ चुकी जायचं होतं फैजपूर येथील अधिवेशनाचे सुभाषचंद्र बोस हे अध्यक्ष होते म्हणजे पर्याय क्रमांक चार हा सत्य नाही पुढील प्रश्न बघू प्रश्न क्रमांक नऊ आरंभकालीन राष्ट्रवाद्यांनी वीसव्या शतकातील स्वातंत्र्य चळवळीसाठी भक्कम पाया घातला आरंभकालीन राष्ट्रवाद्यांनी विश्वास शतकातील स्वातंत्र्य चळवळीसाठी भक्कम पाया घातला आणि पर्याय दिलेले आहेत अर्ज विनंत्याच्या राजकारणाद्वारे घटनात्मक साधनांद्वारे आंदोलनात्मक सा मार्गाद्वारे आणि वसाहतवाद्याच्या आर्थिक समीक्षेद्वारे तर हे योग्य उत्तर आहे चार वसाहतवाद्यांच्या आर्थिक समीक्षेद्वारे इकॉनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियालिझम 
ट्वेंटी सेंचुरी फ्रीडम मुवमेंट पुढ़ प्रश्न व प्रश्न क्रमांक दहा खाली ए आ बी विधाने वाचन पर उत्तर योग्य पर निवड़ा भारतीय समाज व्यवस्था सात जी मध्य विभाग उल्लेख मेगास्थनीस करते मेगास्थनीस का जात व व्यवसाय यहाँ गोंध उड़ा दसतो तो यह योग्य उत्तर है ए आ बी दोन विधाने सत्य बी ए ची योग्य कारण मीमांशा देते तरीत अपने फिर प्रश्न विचार जाऊ शको मजे दो पर दिल्ली विधाने बरबर है ये बी हे जे है तो यो ये कारण मशा करते कारण मैगस्थनीस न भारतीय समाज हा सात जी मध्य बगल होता पाला जा व्यवसाय के मध्य कन्फ्यूजन होता गोंध उड़ा होता पर क्रमांक एक बरबर है तो मैं इतना सात जी मधे को अपने भारतीय समाजाला विभागले होता तो असन विचार जाऊ शको खाली पर मैं कौटिल्य मेगास्थनीस अः हुआ सांग प्रश्न देव शकता पर योग्य उत्तर है मेगास्थनीस पुढ़ प्रश्न व प्रश्न क्रमांक अकरा जोड़ा लवा उत्तरा योग्य पर निवड़ा आदिलशाही निजामशाही इमादशाही कुतुबशाही ने बरीच शाही चौथी शाही इतिहास मध्य मधे पल्लेख के लिए ये योग्य जोड़ा लवाये तो अपने पर क्रमांक तीन मिल आदिलशाही कुछ लिखी होती तरी विजापुर आदिलशाही निजामशाही तरी अहमदनगर की निजामशाही इमादशाही होती बेरार इमादशाही बेरार इमादशाही कुतुबशाही होती गोलकोडा की कुतुबशाही और बारीद शाही जी होती ती बिदर बिदर ची बारीद शाही बरीद शाही और बिदर बगा थोड़स ये वाटत लक्षा रहू शकता बरीद शाही बिदर जी तो पर क्रमांक तीन योग्य है पुढ़ प्रश्न व प्रश्न क्रमांक बारह औरंगजेब नर का सर्वोत्कृष्ट राजपूत राजा होता अंबर का सवई राजा जयसिंह ताने जयपुर ये सुंदर शहर निर्माण के लिए पांच ठिकाने जंतर मंत्र बनले पुढ़ कि ठिकाने जंतर मंत्र बनले नहीं बनले नहीं विचार तो बनारस उज्जैन मथुरा उदयपुर इलाहाबाद तो ये दोन ठिकापैकी पुढ़ कि जंतर मंत्र बनले नहीं तो दोन ठिका जंतर मंत्र बनने लवत जंतर मंत्र बनने लवत पुढ़ प्रश्न को प्रश्न क्रमांक उलेमान राजण हस्तक्षेपाला तीव्र विरोध खाली पैकी को उलेमान राजण हस्तक्षेपाला तीव्र विरोध को तो होते अलाउद्दीन खिलजी आ मुहम्मद बिन तुगलक उलेमान राजण हस्तक्षेपाला अलाउद्दीन खिलजी आ मुहम्मद बिन तुगलक यानी विरोध किया होता पुढ़ प्रश्न व प्रश्न क्रमांक चौदह जुलाई एक सत्तेच पर्यत का ही संस्थान का भारतीय संघ राज विलीन होने विरोध होता तुढ़ी संस्था ने होती तो बुगावन बड़ोदा त्रावनकोर बिकानेर भोपाल त्रावनकोर आ भोपाल सामिल होने विरोध होता त्रावनकोर भोपाल बड़ोदा बिकानेर तो सामिल होते त्रावनकोर भोपाल पर क्रमांक चार प्रश्न क्रमांक पंद्रह कार्यकानुसार क्रमाने बाबर हुमायून अकबर जहांगीर शाहजहान व औरंगजेब हे ग्रेट मुस मुगल्स मनु गण जरंगजेबा मृत्यून आगल सम्राटां लेटर मुगल्स नर के मुगल्स मनु संबोधले जाते पुढ़ी लेटर मुगल्स का कालावधि प्रमाण क्रम लर नर महत्ति अपने बहादुर शाह होता नर जहांदर शाह नर मोहम्मद शाह शेवटी अहमद शाह बहादुर शाह नर जहांदर शाह नर मोहम्मद शाह नर अहमद शाह मजे पर क्रमांक दोन पुढ़ प्रश्न को प्रश्न क्रमांक सोला गंगे मैदानी प्रदेश ने भारत में डेजेस टक्के लोग सामावन घ तो गंगे जो मैदानी प्रदेश है गंगा प्लेन तो कितने टक्के लोकसंख्या सामान घर तेवीस टक्के लोक सामान घेवीस टक्के प्रश्न को प्रश्न क्रमांक सत्रह पुढ़ी दोन विधान विचार करा दो अर्धगोला दहा डिग्री ते वीस डिग्री अंश अक्षांशत वालवंट है सेकंड विधान है दहा डिग्री ते वीस डिग्री अक्षांशत पावसपेक्षा बाष्पे प्रमाण अधिक है बाष्पे प्रमाण अधिक है पावसपेक्षा बाष्पे प्रमाण अधिक है तो पर क्रमांक एक विधान एक चुकी है विधान दोन बरबर है मे केवल बी खरे है पर क्रमांक चार बरबर है पुढ़ प्रश्न को प्रश्न क्रमांक अठरा पुढ़ को विधान चुकी चौथ चौथ मे का मराठिया राज्य बाहर क्षेत्र मिलवेला कर मुगल साम्राज्याला दिल्ली जा रहा महसूला एक चतुर्थांश आतो 
मराठ्यांनी त्यांच्या राज्याच्या बाहेरील क्षेत्रातून मिळवलेला कर मुघल साम्राज्याला दिलेल्या जाणाऱ्या महसुलाच्या एक चतुर्थांश जे बरोबर आहे सर देश म्हणजे काय असते तर मराठ्यांनी जमीन महसुलाच्या एक दशांश लावलेला कर एक दशांश लावलेला कर हा सर देशमुखी आहे हे पण बरोबर आहे तर मिसल काय आहे राजपुतांतील राजकीय घटक प्रत्येक केवळ आपल्या पुढाऱ्याला मानणारे तर हे चुकीचं आहे मिसल मला वाटतं हे शीख धर्मांशी संबंधित आहे मिसल तर फक्त सी हे चुकीचं आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकोणीस जोड्या लावा हवाईचा प्रकार स्ट्रोम्बेलियन प्रकार व्हॅल्कॅनियन प्रकार आणि पेलिनियन प्रकार तर बघा हे आपले ह्याचे प्रकार आहे जे भूकंपाचे ज्वालामुखीचे तर याचे योग्य उत्तर आहे दोन म्हणजे हवाईचा प्रकार जो आहे तो शांतपणे उफाळतो स्ट्रॉम्बेलियन आहे तो सतत उफाळत राहतो स्ट्रॉम्बेलियन व्हल्कॅनियन प्रकार आहे तो मोठ्या वेगाने उफाळतो आणि पेलियन प्रकार जो आहे तो अति प्रक्षोभक आहे मराठी थोडं इंग्लिश जर असेल तर इंग्लिशमध्ये बघून घेऊ आपण हवाई एन टाईप आहे तो काय हवाई एन टाईप काय आहे मोस्ट व्हायलंट आहे सॉरी इरप्ट क्वाईटली स्ट्रॉम्बेलियन आहे तो इरप्ट कंटिन्युअसली व्हल्कॅनियन आहे तो इरप्ट विथ ग्रेट फोर्स आणि पेलियन आहे तो मोस्ट व्हायलंट आहे तो पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक वीस जिथं पण जोड्या लावायचे टोनकिनच्या आखात पर्शियाच्या आखात अकाबाच्या आखात ओपच्या आखात तर अशा वेळेस आखात विचारले त्याच्यामुळे आपण महत्वाचे महत्वाचे आखात पण बघून घेऊ पूर्ण त्याच्यावर आपण सेपरेट व्हिडिओ बनवू तर इथे योग्य उत्तर आहे एक टो टोनकीचे आखात कोणतं आहे तर ते चिनी समुद्रामध्ये पर्शियाचे आखात आहे तर ते हिंदी महासागरात आहे अकाबाचे आखात आहे ते तांबडा समुद्र म्हणजे रेड सीमध्ये आणि ओपचे आखात आहे ते आर्क्टिक महासागरमध्ये पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकवीस योग्य जोड्या जुळून खालील पर्यायापैकी योग्य पर्याय ओळखा जमात आणि राज्य हंगामी कोटा मुंडा छुतिया तर याचे योग्य उत्तर आहे एक हंगामी जमात आहे ती नागालँडमधली हंगामी कोटा कोटा आहे ती निलगिरी पर्वतात आहे मुंडा आहे ती झारखंडमध्ये मुंडा बिरसा मुंडा झारखंड आणि छुतिया जी आहे ती छुतिया जी आहे ती आसाममध्ये तुम्हाला मुंडा जरी झारखंड चालू असलं तरी तुम्ही योग्य उत्तरापर्यंत पोहोचू शकला असता पर्याय क्रमांक एक पुढील प्रश्न होतो तीज हा हिंदू सण खालीलपैकी कोणत्या देवते समर्पित केला जातो तीज हा हिंदू सण पार्वती या देवते समर्पित केला जातो पर्याय क्रमांक तीन पुढील प्रश्न होतो चहा हा चहाच्या झाडांच्या कोवळ्या पानांपासून बनविला जातो चायनीज जगातील प्रथम चहा पिणारे म्हणून ओळखले जातात इंग्रजांनी अठराशे एकोणतीसमध्ये ईशान्य भारतात आसाम चहा प्रथम शोधला जगातील लोकप्रिय चहा प्रकार आहे त्याचं विधान दिले आहेत मोठ्या पानांचा चायनीज चहा लहान पानांचा आसाम चहा ए व बी दोन्ही बरोबर नाहीत हे योग्य उत्तर आहे त्याचा उलटा केलेला आहे त्यांनी मोठ्या पानांचा आसाम चहा आणि लहान पानांचा चायनीज चहा योग्य उत्तर आहे ए व बी दोन्ही बरोबर नाहीत पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक चोवीस पुढील दोन विधानांचा विचार करा उष्णकटिबंधीय सदा हरित वने एका विशिष्ट जातीची विखुरलेली झाडे उदाहरणार्थ शिसो आणि उष्णकटिबंधीय कदापर्णी वने झाडांच्या प्रजाती कमी परंतु एकमेकांच्या जवळ उदाहरणार्थ साग तर हे दोन्ही विधाने बरोबर आहेत ए व बी दोन्ही विधाने बरोबर आहेत पर्याय क्रमांक तीन पुढील प्रश्न हो चेन्नईजवळ एन्नोर हे बंदर नव्याने विकसित झाले आहे हे देशातील डॅश डॅश वे मोठे बंदर असून पूर्व किनाऱ्यावरील डॅश डॅश वे मोठे बंदर आहे तर एन्नोर हे बंदर नव्याने हे देशातील बारावे मोठे बंदर असून पूर्व किनाऱ्यावरील म्हणजे ईस्ट कोस्टला हे सहावे मोठे बंदर आहे तर नुकतंच आता एक न्यूजमध्ये पण होतं बघा महाराष्ट्रामध्ये तेरावे प्रमुख मोठे बंदर सुरू होणार आहे ते कोणत्या जिल्ह्यात आहे आणि त्याचं नाव काय तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करा तर एन्नोर जे चेन्नईमधील चेन्नईजवळ बंदर आहे तर ते बारावे मोठे बंदर असून पूर्व किनाऱ्यावरील सहावे म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन आहे तर योग्य उत्तर पुढील प्रश्न होतो प्रश्न क्रमांक सव्वीस सन दोन हजार नऊ मधील वन सर्वेक्षणानुसार जास्त ते कमी वनक्षेत्र अशी राज्यांची मांडणी करा अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड त्याचा क्रम आहे पर्याय क्रमांक चार मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र पुढील प्रश्न होतो प्रश्न क्रमांक सत्तावीस खालीलपैकी कोणती टेकडी पूर्व आणि पश्चिम घाटास जोडते म्हणजे इस्टर्न आणि वेस्टर्न घाटला कोण जोडतं तर ती 
नीलगिरी है नीलगिरी पर्वत नीलगिरी टेकड़ी नीलगिरी पुढ़ प्रश्न वो प्रश्न क्रमांक अठावी जोड़ा जुड़न योग्य पर शोधा आता स्थलांतरित शेती दिल्ली है राज्य दिल विचार अपने तीन इतने झूम जाए झूम है झूम पोडू पोनम दहिया तो झूम कुछ है आसाम मधे ए तो तीन लाइन टाकल तुम्हें कर दोन पर शिलक रहता तुम्हारा झूम आसाम नर पोडू जी है ती आंध्र प्रदेश मधे पोडू नंतर है पोनम पोनम जी है ती केरल पोनम नर दहिया जी है ती छत्तीसगढ़ मधे पर क्रमांक तीन बरबर है पूरी प्रश्न व प्रश्न क्रमांक एक जुड़ा जुड़ो आ खाली पर योग्य पर निवड़ा शरावती कावेरी गाठ प्रभा चंबल धबधबे विचार लेने अपने शरावती मग को ही अपने महत्ति है शरावती पर गिरसप्पा धबधबा है मग कावेरी को शिवसमुद्रम घाट प्रभा गोकाक चंबल वो है तो चुलिया पर क्रमांक एक बरबर है पूरी प्रश्न व प्रश्न क्रमांक तीस खालील पैकी को घटक दैनिक व ऋतु परत्वे सौर ऊर्जे की तीव्रता व प्रमाण ठरवित पृथ्वी का आसाच कल पना दिवस व प्रमाण ढगान प्रमाण सूर्यकिरणा ने पृथ्वी पृष्ठभागाशी के कोन तो ये सर्व या सर्व दैनिक व ऋतु परत्वे सौर ऊर्जे की तीव्रता व प्रमाण ठरवित इन्क्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ लेंथ ऑफ द डे एक्सटेंट ऑफ क्लाउड्स एंगल ऑफ इन्क्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज ऑल ऑफ दी अबो पर क्रमांक चार पुढ़ प्रश्न वो एक तीस मानवी शरीर मध्य पारचना मु डायजेस्ट हा आजार हो तो मीनामाटा हा आजार हो तो मर्क्यूरी मुझे हो तो मीनामाटा पुढ़ प्रश्न वो बत्तीसवा अन्न साखी मध्य प्रत्येक ऊर्जा स्तरा विषारी पदार्थ प्रमाण सलग होना वहाड़ीस डायजेस्ट मनत जैव आवर्धन तरी अपन इंग्लिश मध्य बहू द कंटिन्स इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टॉक्जिकंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन इज बायो मैग्निफिकेशन आगे बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन मे का फरक आता तो बायो मैग्निफिकेशन ये समझा पैल लेवल मे पे दुसर लेवल मे पे तीसर लेवल मे पे टॉक्जिकंट जर सेंग बायो मैग्निफिकेशन मनाए आ बायो एक्यूमुलेशन कस एक लेवल में जास्त टॉक्जिकंट सेंग पुढ़ चेन मे पास नहीं तो बायो एक्यूमुलेशन मना चाहिए मराठी तेल बायो एक्यूमुलेशन मे जैव संचयन और बायो मैग्निफिकेशन मे जैव आवर्धन पर क्रमांक दोन बरबर है यहाँ पुढ़ प्रश्न को तेतीस को वायु मु मुख्यत्व ओजोन तरा चाह रस हो जिथ क्लोरो फ्लोरो आला तो तिथे समझ कि हा नाइट्रोजन अपना ओजोन का नाश करना है क्लोरीन आला कि फ्लोरीन आला तो जिथ नाश हो बिथ मैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन हा क्लोरो फ्लोरो आला जिथे तिथ ओजोन का नाश हो पर क्रमांक चार बरबर है पुढ़ प्रश्न को चौथीस परपोषी जीवाम मुख्यतः सूक्ष्मजीव व बुरशी मृत पेशी द्रव्या क्लिष्ट संयोग तोड़न तोप्या घटक रूपांतर करता जे इतर जीवान उपयुक्त धरत परपोषी जीवान डैश मनत तो मनता डिकम्पोजर्स मे विघटक मना चाहिए डिकम्पोजर्स भारत में पेला सर्वतान पैले राष्ट्रीय उद्यान डैजैश हो सर्वतान पैले को नैशनल पार्क सर नाम है जिम कार्बेट जिम कार्बेट कुछ धरत उत्तराखंड जिम कार्बेट नैशनल पार्क एकोनीस बावन ल का आई थिंक स्थापना है तीजी जिम कार्बेट नैशनल पार्क नर पुढ़ प्रश्न को छत्तीस खालपैकी को वर्ष है भारत में पर्यावरण संबंधी वैधानिक कारवाई सा एक महत्व की खून मनु मान लाते जेव राष्ट्रीय पर्यावरण निियोजन आ समन्वय समिति की स्थापना जा थोड़ा मराठी आवड़ होता है इंग्लिश मे बो नैशनल कमिटी फॉर एन्वायरमेंट प्लैनिंग एंड कोऑर्डिनेशन एन सी ई पी सी वॉज सेटअप तो एक बहत्तर बयापैकी घटना है बहत्तर से नर है पर्यावरण संबंधित वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आल तो बाकी वॉटर एक्ट एयर एक्ट हे बहत्तर से नर चीज है सर्व तरी एक उत्तर है तीन पुढ़ प्रश्न गो सदतीसावा वृक्क सामू इंग्लिश में किडनीज आर हेल्पिंग टू मेन्टेन पी एच बैलेंस बाय फीच ऑफ द फॉलोइंग तो किडनी हा पी एच कशा कशा द्वारा बैलेंस करता है तो कशा मु पर क्रमांक दोन मे रिमोल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम ब्लड मे रक्ता एच प्लस आयन्स का पी एच मेन्टेन किया रक्ता मधुन एच प्लस आयन्स का पी एच मेन्टेन किया प्रश्न को प्रश्न क्रमांक 
अड़ोतीस बांग्लादेशा चक्रीवाद जगत सर्वत भीषण नैसर्गिक दुर्घटनापैकी एक है सुमारे तीन लाख लोकानी अपले प्राण गमावले अंत बांग्लादेशा पूर्व पाकिस्तान हि दुर्घटना कभी घड़ी होती तो हि घटना घड़ी होती एक सत्तर साली पर्याय क्रमांक एक बरबर है पुढ़ प्रश्न एक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए हे आज जगत सर्वत मोटा साइन्स उद्यानापैकी एक है कारण तिथे शेकड़ो हाईटेक महती तंत्रज्ञान उद्योग वसले सिलिकॉन वैली बाबत पुढ़ी दोन विधानपैकी को बरबर है तो सिलिकॉन वैली बदल विचार कभी का सिलिकॉन वैली वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट मटले जाए अटले जाए कारण तथे शेकड़ो नि नि हजारों फुला प्रजाति फुलाइजा वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट तो ये केवल ये बरबर है तो पर क्रमांक एक बरबर है फिर पुढ़ प्रश्न प्रश्न क्रमांक चालीस दोन हजार अकरा मानवी विकास अहवाला ने मे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने एकशे नौ देश बहुआयामी दारिद्र निर्देशांक मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स अंदाज सादर किया अहवालानुसार देश कि प्रमाण लोकसंख्या बहुआयामी दारिद्र अनुभवित है मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी एक्सपीरियंस करीत है तो ते वन थर्ड लोक ये बहुआयामी दारिद्र्य अनुभवत है पर क्रमांक दोन पुढ़ प्रश्न हो अमरत्य सेन आ गाउलेट डी गाउलेट डी यानी वर्णन के लिए विकासा महत्वा मूल्य को खाली पैकी योग्य पर योग्य उत्तर है उपजीविका स्वतःबल आदर स्वतंत्र क्षमता और अधिकार व हक्क सस्टेनस सेल्फ इस्टीम फ्रीडम कैपेबिलिटीज आ इंटाइटलमेंट अमरत्य सेन गाउलेट ने वर्णन के लिए विकासा महत्व की मूल्य थी उपजीविका स्वतःबल आदर आने स्वतंत्र समता क्षमता अधिकार हक्क पुढ़ प्रश्न को प्रश्न क्रमांक बेच जून दोन हजार बारा मधी शाश्वत विकासा ची रिओ प्लस ट्वेंटी परिषद हिरवी अर्थव्यवस्था जी ग्रीन इकोनॉमी प्रारूपा समर्थक होती खालपैकी को लेखका पुस्तक हिरव्य अर्थव्यवस्थे की ग्रीन इकोनॉमी की संज्ञा दी रचले है इन हूज बुक द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वॉज क्वाइंट तो ती है डी पीयर्स ए मर्कंडेय ई बार्बीयर पर क्रमांक दोन डी पी एर्स ए मार्केंडी आ ई बार्बीयर रिओ प्लस ट्वेंटी कभी जाती होती ती दो हजार बारह लगा होती है रिओ कभी जाती होती ती एक ब्याण ब्याण दोन हजार दोन बारह मे वीस वर्ष रिओला वीस वर्ष आए रिओ प्लस ट्वेंटी पर क्रमांक दोन बरबर है पूरी प्रश्न हो रेडियो तरंगा वेग हा डेस आतो तो प्रकाशा वेगा एवडाच रेडियो तरंगा वेलॉसिटी ऑफ रेडियो इज एज दैट ऑफ वेलॉसिटी ऑफ लाइट वेलॉसिटी ऑफ लाइट कैसे थ्री इंटू टेन पॉवर एट मीटर पर सेकंड पुढ़ प्रश्न दोन हजार अकरा जनगणने प्रमाण भारत में कि शहर की लोकसंख्या दा लखापेक्षा जास्त है दा लखापेक्षा जास्त लोकसंख्या भारत में कि शहर की तो ती त्रेपन्न शहर की लोकसंख्या दा लखापेक्षा जास्त है पुढ़ प्रश्न हो पंकेच भूसुधारणा मु तिहेरी मे तीनपट्टी क्रांति घड़न आली खाली पैकी योग्य पर निवड़ा तो ती को क्रांति घड़न आई भूसुधारा मे लैंड रिफॉर्म मु लैंड रिफॉर्म्स फॉर्म ट्रिपल रिवॉल्यूशन कशा कशा मे आई कल्चरल पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल कल्चरल पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल पर क्रमांक एक पुढ़ प्रश्न है प्रश्न क्रमांक शेच दोन हजार अकरा जनगणनेनुसार दोन हजार एक दोन हजार अकरा दरमियान की स्त्री साक्षरता दर खालीपैकी कि होती दोन हजार एक दोन हजार अकरा मे त्रेपन पॉइंट सात टक्के पास पॉइंट पांच टक्के पर क्रमांक एक बरबर है पुढ़ प्रश्न हो प्रश्न क्रमांक सत्तेच वनस्पति मधे को विकर जास्त प्रमाण आड़ते इन प्लांट विच इंजाइम इज फाउंड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी तो है आर यू बी पी कार्बॉक्जिलेज आर यू बी पी कार्बॉक्जिलेज पर क्रमांक दोन है ऑक्सी श्वसना शेवटी का तैयार होते ऑक्सी श्वसना की एक रिएक्शन विचार द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन का सी ओ टू प्लस एस टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पड़ता है वॉटर एक बाहर पड़ता पुढ़ प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक पन्ना दोन हजार साल या राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणा दीर्घकान उद्दिष्ट स्थिर लोकसंख्या साध्य करनी मैं अपन मार्क्स लेक्चर मे पा हा दोन हजार साल से एक विचार होता अपने कि लगत मे अर्जंट उद्दिष्ट का है तो इतपन तो बदल विचार दोन हजार साल से राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणा दीर्घकान उद्दिष्ट स्थिर लोकसंख्या साध्य करने दीर्घकान उद्दिष्ट दिल्ली इतने यानी खाली पैकी को वर्षा ये उद्दिष्ट साध्य कराएं है हेच खूब वे प्रश्न विचार है तो है दोन हजार पंच पर क्रमांक चार 
पुढील प्रश्न आहे खालील पर्यायातून मालथसचा लोकसंख्येचा सापळा मालथस थेरी मालथस पॉप्युलेशन ट्रॅप ज्याच्याशी संबंधित आहे तो पर्याय निवडा तर तो लोकसंख्या वाढ आणि विकास म्हणजे पॉप्युलेशन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटबद्दल मालथसियन पॉप्युलेशन थेरी आहे मालथशियन मालथशियन पॉप्युलेशन ट्रॅप हा पॉप्युलेशन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटबद्दल आहे पुढील प्रश्न होऊ अति लघु रेडिओ तरंग म्हणजे मायक्रोवेव्ह ओव्हन रेडिओ तरंग भट्टीचे दोन पॉईंट पंचेचाळीस गेगा हर्ड्स फ्रिक्वेन्सी फायदे काय आहेत तर त्याचे फायदे आहेत त्याच्यामधले त्याच्यामध्ये ज्वाला नाहीत पदार्थातील पौष्टिकता कमी प्रमाणात नष्ट होते अन्नपदार्थाचे भौतिक बदल घडतो आणि निर्दतीकरण होते तर याचा पर्याय क्रमांक सी सोडता बाकी सर्व बरोबर आहेत म्हणजे ए बी आणि डी म्हणजे याचं याचं योग्य उत्तर आहे एक पुढील प्रश्न गो प्रश्न क्रमांक बावन्न रमन परिणाम म्हणजे रमन इफेक्ट इज ड्यू टू इन इलॅस्टिक कोलिजन ऑफ फोटॉन विथ मलेक्युल फोटॉनच्या रेणूशी होणाऱ्या अप्रत्यास्त संगतास रमन परिणाम होतात इन इलॅस्टिक कोलिजन ऑफ फोटॉन विथ मलेक्युल फोटॉनचं कोलिजन सोबत फोटॉनचं मलेक्युल सोबत होणारं कोलिजन याच्याशी संबंधित हा रमन परिणाम आहे पुढील प्रश्न व प्रश्न क्रमांक त्रेपन्न जर एखादी जड वस्तू शेतीच्या समांतर दिशेने गुळगुळीत पृष्ठभागावरून ओढली तर त्या वस्तूवर क्रिया करणारे बल खालीलप्रमाणे असते तर शेतीच्या समांतर दिशेने प्रयुक्त केलेले बल लंबरूपी अधोगामी दिशेने क्रिया करणारे गुरुत्वीय बल स्थानांतराच्या विरुद्ध दिशेने कार्य करणारे घर्षण बल उर्धोगामी दिशेने कार्य करणारे प्रतिक्रिया बल ते योग्योत्तर आहे तर विचारलं त्यांनी खालील विधाने वरील कोणती विधाने सत्य आहेत तर ए बी सी डी म्हणजे चारही विधाने सत्य आहेत पर्याय क्रमांक दोन म्हणजेच काय अप्लाईड फोर्स इन द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ऍक्टिंग ऑन द लोड व्हर्टिकली डाऊनवर्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऍक्टिंग इन द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन अपोजिट द मोशन रिएक्शन फोर्स ड्यू टू हॉरिझॉन्टल सर्फेस हे सगळे स्टेटमेंट बरोबर आहेत म्हणजे म्हणजे द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द लोड लोडवर कोणता फोर्स ऍक्ट करतो तर हे खालील चारही फोर्स ऍक्ट करतात लोडवर पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक चोपन्न खालीलपैकी कार्बनचे अलट्रॉप कुठले ते सांगा अलट्रॉप विचारलं खा कार्बन चापलेलं त्यांनी तर आपल्याला माहिती आहे डायमंड आहे नंतर ग्रॅपाईट तर आहेच नंतर एक फ्लोरिनिक आहे म्हणजे तीन पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे त्याचं बी सी आणि डी डायमंड फ्लोरिन आणि ग्रॅपाईट हे कार्बनचे अलट्रॉप आहेत हे एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे करून ठेवायसारखं रिपीट पण होऊ शकता पर्याय क्रमांक दोन डायमंड फ्लोरिन आणि ग्राफाईट प्रश्न क्रमांक पंचावन्न ऑक्सिजन निसर्गात किती आयसोटोप्समध्ये आढळतो तर आयसोटोप कितीमध्ये आढळतो तर हा चार तीन आयसोटोपमध्ये आढळतो पर्याय क्रमांक दोन तर आयसोटोप म्हणजे काय असतो आयसोटोप म्हणजे काय असतं तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा मग तर पुढील प्रश्न गो प्रश्न क्रमांक छप्पन तर वरील प्रश्नामध्ये बघा दोन तीन असे आयसोटोप आहेत आयसोबार आहेत आयसोटोन आहेत आयसो न्यूट्रॉन पण आहेत तर आयसो म्हणजे सेम आणि टोप म्हणजे तर सेम काय आहे त्याचा ऑटॉमिक नंबर सेम आहे पण डिफरंट मास नंबर आहे त्याचा पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक छप्पन्न खालीलपैकी योग्य वाक्यांची निवड करा दोन्ही लहरी हे आपण इंग्लिशमध्येच बघू साऊंड वेव्स ट्रॅव्हल फास्टर इन सॉलिड्स दॅन इन गॅसेस साऊंड वेव्स ट्रॅव्हल फास्टेस्ट थ्रू व्हॅक्युम साऊंड वेव्स आर लॉन्जिट्युनल वेव्स आणि साऊंड वेव्स ट्रॅव्हल स्लोअर इन गॅसेस दॅन इन लिक्विड्स तर जे योग्य तर आहे ए सी आणि डी फक्त म्हणजे साऊंड वेव्स ट्रॅव्हल फर्स्टेस्ट थ्रू व्हॅक्युम तर व्हॅक्युममध्ये ट्रॅव्हल होणं शक्यच नाही तुम्ही बी इलिमिनेट करू शकता सरळ तर बी इलिमिनेट केला तरी तुम्हाला दोन पर्याय तुमच्यावर शिल्लक राहतात एक आणि तीन तर त्याच्यातलं योग्य उत्तर आहे एक ए सी अँड डी ओनली साऊंड वेव्स ट्रॅव्हल फास्टर इन सॉलिड्स दॅन इन गॅसेस म्हणजे दोन्ही लहरींची स्पीड ही स्थायूमध्ये जास्त असते नंतर साऊंड वेव्स आर लॉन्जिट्युडल वेव्स दोन्ही लहरी ह्या अनुलंब लहरी आहेत लॉन्ज टिटोनल म्हणजे काय करतात मग ते क्रस आपलं कॉ कॉन्ट्रॅक्शन आणि रेअर फ्रॅक्शन तयार करतात आणि साऊंड वेव्स ट्रॅव्हल स्लोअर इन गॅसेस दॅन इन लिक्विड्स बरोबरच आहे साऊंड वेव्ह हे गॅसमध्ये स्लोअर स्पीडना पास होतात लिक्विडपेक्षा म्हणजे सॉलिडमध्ये जास्त लिक्विडमध्ये कमी आणि गॅसमध्ये सर्वात कमी पुढील प्रश्न व प्रश्न क्रमांक सत्तावन्न वनस्पतींना द्विनाम पद्धती कोणत्या वनस्पती शास्त्रज्ञाने सुरू केली तर बायनोमिन नॉमिन क्लेचर कोणी दिलं तर ते कार्लस लिनियस स्टेट बोर्डमध्ये पण दिलेले कार्लस लिनियस पुढील प्रश्न हो कोणती प्राणी पेशी मेधांचे संश्लेषण संग्रहण आणि चयापचय करते तर ती आहे ॲडिपोस टिश्यू मेध पी मेध होती ॲडिपोस टिश्यू काय करते ती सिंथेसाईज स्टोअर्स आणि मेटाबोलाईज ॲडिपोस टिश्यू पर्याय क्रमांक दोन विषाणू 
वायरस डैश डैश आता अपेशीय जीव आता तो नॉन सेलुलर ऑर्गैनिजम्स वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गैनिजम्स खालील पैकी विसंगत पर स्पॉट द ऑड वन आउट ह्यूमरस फिमर रेडियस एंड स्कैपुला विगुत्तरा है उर्विका जैस फिमर पूरी प्रश्न है फुला मदिल आवश्यक मंडल को विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल वोल्स ऑफ द फ्लावर्स दे पुमंग जैंग एंड्रोसिम एंड गायनोसिम सेक्स ऑर्गन से एक तीन यूरिया वहन को यूरिया वहन को प्लाज्मा प्लस ब्लड जीवद्रव्य प्लस रक्त पर क्रमांक एक बरबर है खाली विधान की सत्यता पड़ताला प्रश्न क्रमांक त्रेस खाली विधान की सत्यता पड़ताला अन्न संरक्षण समिति प्रकाशन तीन से अठ्याण द्वारा रासायनिक पदार्थां अन्न प्रक्रिय वपरा संबंधी खाली मार्गदर्शक तत्व दिल्ली है सत्यता पड़ताला यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट टू मेन्टेन न्यूट्रिशनल वैल्यू यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड इनर्ट गैस फॉर फूड स्टेबिलिटी यूज ऑफ कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स टू इन्हांस द अट्रैक्टिवनेस यूज ऑफ बफर्स इन फूड प्रोसेसिंग ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू मे सर्व विधा ने बरबर दिल जानना से सत्व टिकवने एंटी ऑक्सीडेंट का वपर अन्न टिकन एंटी माइक्रोबियल व इनर्ट गैस का वपर रंग व चव देना पदार्थां वपर कर अन्ना सुशोभीकरण कर अन्न प्रक्रिय बफर्स का वपर कर तरी सर्व मार्गदर्शक तत्व है कशा से अन्न संरक्षण समिति तीन से अठ्याण मधे खर क्रमांक एक पूरी प्रश्न को प्रश्न क्रमांक चौसष्ट खाली पैकी कु विधान सत्य है इंडिगो ब्लू हा नैसर्गिक रंग है एलिजरीन हा कृत्रिम रंग है तो ये सत्य है बी असत्य है इंडिगो ब्लू हा नैसर्गिक रंग है एलिजरीन हा कृत्रिम रंग कृत्रिम रंग है चुकीच है पर क्रमांक दोन पुढील प्रश्न सुक्रोज चे पाण्याबरोबर संयोग होऊन पृथ्वीकरण म्हणजे अपॉन हायड्रोलिसिस सुक्रोज इल्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज म्हणजे सुक्रोज चे पाण्याबरोबर संयोग होऊन पृथ्वीकरण झाल्यास समप्रमाणात कुठले मिश्रण तयार होतं तर ते ग्लुकोज आणि फ्रॅक्टोज फ्रुक्टोज तयार होतो ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज पर्याय क्रमांक तीन सिमेंटची निर्मिती ही खालीलपैकी कुठल्या घटकापासून झालेली आहे सी तर एक आहे कॅल्शियम ऑक्साईड सिलिकॉन डायऑक्साइड ने एल्युम डाय एल्युमिनियम ट्रायऑक्साइड पर क्रमांक एक पूरी प्रश्न है को मिश्रण नहीं विचार विच व्हाट इज नॉट अ मिक्सर तो मिक्सर को नहीं आल तो वॉटर वॉटर ए मिक्सर नहीं है पर क्रमांक एक पूरी प्रश्न को नाइट्रोजन स्थिरीकरण मध्य मूलभूत गरजे से घटक नमूद करा नाइट्रोजन स्थिरीकरण मे नाइट्रोजन फिक्सेशन The fundamental requirements of for nitrogen fixation are nitrogenase, ferrodoxin, ATP, aerobic conditioners. So, you get the right one. Nitrogenase, ferrodoxin, and then ATP. So, in, in aerobic conditions, a requirement not there. Nitrogen fixation is there. DNA is made. Thymine has not been cut. The amino acids are joined. So, it is adenine, ATGC. I should do this. एडेनाइन थायमीन आणि नंतर ग्वानाइन ए डी जी सी सायटोसिन ग्वानाइनचे सायटोसिन सोबत आणि एडेनाइनची थायमीन सोबत तर थायमीनचे कोणासोबत जुडे असेल तर ते एडेनाइन सोबत प्रश्न क्रमांक सत्तर प्रथिनांच्या निर्मितीत कुठल्या आर एन एचे महत्वाचे कार्य आहे प्रथिनांच्या निर्मितीत कुठल्या आर एन एचे महत्वाचे कार्य आहे तर ते यम आर एन ए प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये यम आर एन ए योग पर क्रमांक एक बरबर है पुढ़ प्रश्न है एकहत्तर घटने का कलम बावीस अंतर्गत का ही गोष्टी अपवाद वगलता प्रतिबंधक स्थानबद्धते प्रिवेटिव डिटेन्शन प्रतिबंधक स्थानबद्धते अंतर्गत जास्तीत जास्त कति का व्यक्ति लानबद्ध के लिए जाऊ शकती तो जास्तीत जास्त का विचार तो तीन महीने तीन महीने पर क्रमांक दोन स्वतंत्र भारत में खालपैकी को कायदेर तरतूद अपनास ग्रामीण सामाजिक आर्थिक समवाटनी न्याय देने के दृष्टि सर्वे प्रभावी वाटते तो एग्रीकल्चरल लैंड सिलिंग एक्ट कृषि कमाल जमीन धारण कायदा तो ये का हो सकता सामाजिक आर्थिक समवाटनी न्याय देने के दृष्टि प्रभावी है पूरी प्रश्न हो प्रश्न क्रमांक त्रहत्तर खालपैकी को घटना दुरुस्ती द्वारे राजकीय पक्षांतरा अंकुश आने का प्रयत्न जा खालपैकी को अपने 
कोणत्या घटना दुरुस्ती तर रागचे पक्षांतरावर हे केलं तर ती बावन्नवी घटना दुरुस्ती म्हणजे दहावं सेटल ॲड केलं यांनी दहावं परिशिष्ट ते एकोणीसशे पंच्याऐंशीला ॲड केलं म्हणजे एखाद्या एकदा निवडून गेल्यानंतर तो आपल्याला पक्ष न सोडता त्याच पक्षामध्ये राहून तो कार्यकाळ पूर्ण करायचा असतो आणि जर तो पक्ष सोडून आपण सोडला तर ते आपली सदस्यत्वही रद्द केलं जातो तर ते कोणतं घटना दुरुस्ती होती बावन्नवी घटना दुरुस्ती पुढील प्रश्न व प्रश्न क्रमांक चौऱ्याहत्तर पुढील पैकी पुढील दोन विधानांपैकी कोणते विधान अयोग योग्य आहे जो सोडा सर्वसाधारणपणे स्वयंपाकघरात चविष्ट कुरकुरीत भजे तयार करायला वापरतात तो आहे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेटचा आहे नंतर वॉशिंग सोडा घरेलू कामकाजात स्वच्छ म स्वच्छक म्हणून वापरला जातो तसेच काच साबण व कागद उद्योगातही वापरतात वॉशिंग सोडा आहे सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट असते तर हे थोडंसं उलटं करून सांगितलं त्यांनी तर सोडियम बाय कार्बोनेट जसा तर तो खाण्याचा सोडा असतो आणि सोडियम कोणता हायड्रोजन कार्बोनेट असतो तो वॉशिंग सोडा आहे सोडियम कार्बोनेट असतो नसतो तर तो वॉशिंग सोडा आहे तर इथं ए व बी दोन्ही विधाने सत्य नाहीत योग्य उत्तर विचारलं त्यांनी तर ए व बी दोन्ही नाही पर्याय क्रमांक चार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्याची नेमणूक खालीलपैकी सदस्य असलेली समिती करते तर ते जर ह्युमन राईट्स नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशनमध्ये जे मे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष सदस्य आहेत त्यांची नेमणूक करण्यासाठी जी कमिटी असते त्या कमिटीमध्ये कोण कोण असतात असा प्रश्न विचारलेला आहे तर खाली पर्याय दिलेले त्यांना लोकसभेचे अध्यक्ष राज्यसभेचे उपाध्यक्ष लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री तर हे सर्व सर्वच्या सर्व हे या कमिटीमध्ये असतात म्हणजे पर्याय क्रमांक चार ए बी सी डी ई एफ पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक शहात्तर पुढील दोन विधानांचा विचार करा आपल्या पोटात हायड्रोक्लोरिक ॲसिड निर्माण होते ते पचनक्रियेस मदत करते अपचनात पोटात अधिक ॲसिड निर्माण होते ज्याने पोट दुखायला लागते व माणूस अस्वस्थ होतो कोणतं हायड्रोक्लोरिक ॲसिड एस सी एल लिव्हरमध्ये मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड मिल्क ऑफ मॅग्नेशियाचा वापर अशा वेळी केला जातो जे एक अनेल अनॅलिजेसिक आहे तर त्याचं विधान बी चुकीचं आहे केवळ विधान ए योग्य आहे म्हणून त्याचं योग्य उत्तर आहे केवळ ए पर्याय क्रमांक एक पुढील प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक सत्याहत्तर खालीलपैकी कोणत्या खटल्याचा परिणाम म्हणून संसदेने चोवीसावी घटना दुरुस्ती करून कायदा संमत केला विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रॉम्प्टेड द पार्लमेंट टू इनॅक्ट ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट ॲक्ट दॅट इज गोलकनाथ केस गोलकनाथ खटला चोवीसावी घटना दुरुस्ती कधी झाली गोलकनाथ नाईन्टीन सेवन्टी फोर पुढील प्रश्न व प्रश्न क्रमांक अठ्याहत्तर खालील नैसर्गिकरित्या आढळणारे ॲसिड्स त्यांच्या स्रोतासह दिलेले आहेत त्यातल्या चुकीची जोडी ओळखा तर त्यातले चुकीची जोडी ओळखा सांगितले त्यांनी फिनेगार ॲसिडिक भरपूर लिस्ट दिलेली आहे फिनेगार ॲसिडिक ॲसिड चेनचं टार्टारिक ॲसिड आंबड दूध लॅक्टिक ॲसिड म्हणजे किटकांचा डंख मेथॅनॉईक ॲसिड तर त्याच्यातलं फक्त यच हा म्हणजे नेटलचा डंख सल्फ्युरिक ॲसिड हा पर्याय चुकीचा आहे बाकी सर्व पर्याय योग्य आहेत बाकी आपल्याला अदर प्रश्नामध्ये पण असं विचारलं जाऊ शकतं मग विनेगार ॲसिडिक ॲसिड चिंचापासून कोणतं टार्टारिक ॲसिड संत्रीपासून सायट्रिक ॲसिड टोमॅटोपासून ऑक्झॅलिक ॲसिड लिंबापासून पुन्हा सायट्रिक ॲसिड लिंबू आणि संत्री म्हणजे लिंबूवर गे फळामधून सायट्रिक ॲसिड मिळत आहे किटकांचा डंकापासून मिथॅनॉईक ॲसिड तर पुढील प्रश्न खूप प्रश्न क्रमांक एकोणऐंशी खालील विधाने पहा लोकसभेचे पारित न झालेले परंतु राज्यसभेत प्रलंबित असलेले विधेयक लोकसभा विसर्जित झाल्यास व्यपगत होते तर काय होतं बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हॅज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शाल लाप्स ऑन डिझॉल्युशन ऑफ द लोकसभा चुकीचं आहे दोन्हीकडे दोन्हीकडं जर म्हणजे एकाकडं पेंडिंग असाल आणि एकाकडं पास झालं असेल तरच ते बिल लॅप्स होतं म्हणजे इथं एक पेंडिंग आहे एकाकडं पासच केलं नाही अजून तरी बिल लॅप्स होणार नाही बिल पेंडिंग इन पार्लमेंट शाल लॅप्स बाय रिझन ऑफ प्रो प्ररोगेशन ऑफ द हाऊसेस प्ररोगेशन झाल्यामुळे बिल पेंडिंग असेल तर ते लॅप्स होणं शक्यच नाही म्हणजे इथं दोन्ही विधाने चुकीची आहे ती म्हणजे ए नाही आणि बी सुद्धा बरोबर नाही तर दोन्ही विधाने चुकीचे आहेत पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक ऐंशी इंग्रजी सत्तेविरुद्ध महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली अहिंसक आंदोलनापैकी जनमानसाला गतिशील करणारी सगळ्यात प्रभावी चळवळ तुमच्यामध्ये कोणती तर पर्याय दिले चले जाव चळवळ स्वदेशीचा वापर व परदेशी मालावर बहिष्कार चळवळ सविनय कायदेभंग चळवळ आणि उपोषण तर जिथली जनमानसला गतिशील करणारी सगळ्यात प्रभावी चळवळ होती तर ती सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट सिव्हिल डिसओबिडियन्स 
पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक्क्याऐंशी खाली नमूद केलेली राज्य निर्माण केल्याचा किंवा पूर्ण झाल्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्याचा योग्य कालानुक्रम काय आहे तर याच पर्याय दिले आहेत नागालँड आंध्र प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र तर आंध्र प्रदेश सगळ्यांनाच माहिती प्रथम पहिलंच राज्य आंध्र प्रदेश नंतर होतं आंध्रानंतर महाराष्ट्र नंतर होता नागालँड आणि नंतर हरियाणा म्हणजे बी डी ए सी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र नागालँड आणि हरियाणा पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक ब्याऐंशी नागरिकत्व नागरिकत्व कायदा एकोणीसशे पंचावन्न अंतर्गत हा सध्या पण न्यूजमध्ये होता नागरिकत्व कायदा एकोणीसशे पंचावन्न अंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या पर्यायाद्वारे एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक बनू शकते ते बाय इन्कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय डिसेंट बाय बर्थ नॅशनलायझेशन आणि रजिस्ट्रेशन तर हे चालतं कोणतं नॅशनलायझेशन नाही फक्त तर ए बी सी आणि ई इन्कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी म्हणजे भूमी अधिग्रहित झाल्यामुळे नंतर वारसा हक्काने जन्म भारतात झाल्याने आणि नोंदणीद्वारे या चार पर्यायाद्वारे एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक बनू शकते फक्त राष्ट्रीयकरणाद्वारे बनू शकत नाही पुढील प्रश्न व प्रश्न क्रमांक त्र्याऐंशी दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार कोणत्या राज्याच्या लोकसंख्याचा दर वाढीचा दर उणे होता म्हणजे निगेटिव्ह होता तो लोकसंख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली होती निगेटिव्ह पॉप्युलेशन ग्रोथ तर हा आहे नागालँड नागालँडचा दर हा उणे होता दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार पुढील प्रश्न आहे चौऱ्याऐंशी वा भारतातील सर्वात जास्त सन्मान भारतातील सर्वोच्च श्रम सन्मान भारतरत्न पुरस्काराची सुरुवात कोणत्या वर्षापासून झाली व आतापर्यंत तो किती लोकांना देण्यात आलेला आहे तर तो चौदाचा चौदाचा प्रश्न येतो आता ते सुरुवात बरोबर आहे त्याची एकोणीसशे चोपन्न पण त्यावेळेस आकडा एकी जागेस होता नंतर बदलले पुन्हा पंधराला दिला दोघा जणांना त्रेचाळीस आकडा असेल त्याचा बहुतेक त्याचा कन्फर्म करा पुढील प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक पंच्याऐंशी जयमाला शिलेदार यांच्याबाबतच्या खालील विधानांचा विचार करा जयमाला शिलेदार यांच्याबाबतच्या खालील विधानांचा विचार करा इंदूर येथे जन्म व संगीत अलंकार पदवी प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण पद्मभूषणने सन्मानित आणि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त तर यातलं कोणते विधान बरोबर आहे तर फक्त अ विधान बरोबर आहे दोन विधान चुकीचं आहे ते पद्म पद्मभूषणने सन्मानित नाही आणि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पण प्राप्त नाही ते इंदूर येथे जन्म व संगीत अलंकार पदवी प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले जयमाला शिलेदार प्रश्न क्रमांक शहाऐंशी विधानसभेचे कामकाज कोणत्या भाषेतून चालते तर मराठी हिंदी व किंवा इंग्रजीमधून तिन्ही भाषेतून चालते विधानसभेचे कामकाज पुढील प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक सत्याऐंशी भारत सरकारने सव्वीस जून दोन हजार तेरा रोजी कोणत्या औषधावर बंदी आणली तर ते अनॅलेजिन अनॅलेजिन औषधावर भारत सरकारने बंदी आणली दोन हजार तेरामध्ये अनॅलेजिन नंतर प्रश्न क्रमांक अठ्ठ्याऐंशी पुढील कोणती विधाने योग्य आहेत तर त्याच्यात कोणते कोणते अजून केमिकल दिले ते पण बघू आपण पॅरासिटामॉल तर चालूच आहे अजून आपण सर्दी किंवा थापेसाठी गोळी येतो ती पॅरासिटामॉल नंतर प्रोक्टोलॉल फिक्स फिक्स पण चालूच आहे प्रोक्टोलॉल पण चालू आहे तर ते अनॅलिजिन हा याच्यावर बंदी घातलेली आहे प्रश्न क्रमांक अठ्ठ्याऐंशी बघू पुढील कोणती विधाने योग्य आहेत ऑक्सिजनयुक्त रक्त आणि बिन ऑक्सिजन रक्त यांचे मिश्रण होऊ नये म्हणून पक्षांमध्ये व स्तन प्राण्यात चार दालनांचे रद्द आहे ॲम्फिबियन्स व काही सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये काही प्रमाणात ऑक्सिजनयुक्त व बिना ऑक्सिजन रक्त मिश्रण होण्यास हरकत नसते म्हणून त्यांचे हृदय तीन दालनांचे असते आणि माशामध्ये केवळ दोन दालनांचे हृदय असते कारण रक्त गिल्समध्ये जाऊन ऑक्सिजनयुक्त होते व नंतर शरीराच्या इतर भागात जाते तरी सर्वच्या सर्व बरोबर आहेत पर्याय म्हणजे पर्याय क्रमांक चार सर्व पर्याय योग्य आहेत ऑक्सिजनयुक्त आणि बिना ऑक्सिजन रक्त होणे म्हणून पक्षामध्ये आणि सस्तन स्तन प्राण्यात किती असते तर चार कप्प्यांचं हृदय ॲम्फिबियन्स व काही सरपटणाऱ्या प्राण्यामध्ये ऑक्सिजन आणि बिना ऑक्सिजन रक्त हे मिश्रण होण्यास काही हरकत नसते तर त्याच्यामध्ये तीनच दालनांचं हृदय असतं आणि माशामध्ये काय होतं तर ते ऑक्सिजनयुक्त रक्त कुठं होतं ते ऑक्सिजन कुठं मिक्स होतो तर गिल्समध्ये म्हणजे कल्ल्यामध्ये पर्याय क्रमांक चार ओव्हर आहे पुढील प्रश्न एकोणनव्वद खालीलपैकी कोणती जोडी चुकीची आहे तर ती अग्नि पाच अग्नि फायव्ह इंटर कंटिनेंटल रेंज मिसाईल त्रिसूळ सुपरसोनिक क्रूज मिसाईल आणि शौर्य आहे ते हायपरसोनिक क्रूज मिसाईल धनुष आहे शॉर्ट रेंज मिसाईल नॉट करेक्टली मॅच तर कोणतं ते त्रिशूल आहे त्रिशूल सुपरसोनिक क्रूज मिसाईल नाही येते तर अग्नि फायव्ह काय आहे आंतर खंडीय म्हणजे एका खंडातून दुसऱ्या खंडात म्हणजे अशा खंडातून युरोपमध्ये जर आपल्याला हल्ला करायचा असेल तर ते अग्नि पाच वापरू शकतो आपण त्यासाठी आणि त्रिशूळ जे आहे तर ते लँड टू इयर फायर करलं जातं सुपरसोनिक क्रूज नाही बनते नंतर शौर्य हायपरसोनिक क्रूज तर धनुष आहे ते अल्प पल्ल्यांचे क्षेपणास्त्र आहे शॉर्ट रेंज आहे धनुष धनुष गन पण आहे बघा धनुष 
पर्याय क्रमांक चार बरबर है पूरे प्रश्न है प्रश्न क्रमांक नव्वद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट बाबत खाली विधान का विचार करा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट तेज स्थापना ब्रिटिश इम्पेरियल फॉरेस्ट स्कूल मनु एक सहा मधे कर एक चुकी है एक सत्तेच मधे इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट मन पुनर्स्थापना करी ती उत्तराखंड मध्य देहराडून इधे है ये बराबर है एक एक्याण मधे तिला अभिम अभिमत विद्यापीठा दर्जा दे अभिमत तिला मना चाहिए अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी तिला डीम्ड यूनिवर्सिटी कसी तो तिला स्वतः सिलबस स्वतः शेड्यूल ठरने का अधिकार आता तो ये पर क्रमांक तीन आ चार सी आ डी बरबर है पर क्रमांक तीन डेहराडून मध्य तिच डेहराडून मध्य है तिच एक एक्याण मध्य तिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देता प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार सन्दर्भ में सूची एक व सूची बी मधी जोड़ा जुड़वा तेज श्याम मनोहर तेवीसा करंट का प्रश्न है बहुत श्याम मनोहर तो है दोन हजार आठ चल पुरस्कार भेटला है वसंत डहाके दोन हजार नौ अशोक केलकर दोन हजार दहा मणिक गोड़घाटे दोन हजार अकरा दोन हजार अकरा मणिक गोड़घाटे दोन हजार दहा दोन हजार दहा भेटला तो अशोक केलकर उत्तर है पर क्रमांक दोन पुढ़ प्रश्न प्रश्न क्रमांक ब्याण अतारंकित प्रश्ना च उत्तर किती का देने की सर्वसाधारणपने शासनास मुभा आती अतारंकित अनस्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन लस विद इन व्हाट पीरियड इज द गवर्नमेंट इन टाइटल टू रिप्लाय एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन जनरली तो तीन महीन का का देने गरजे स्टार्ड अनस्टार्ड आ शॉर्ट नोटिस अच्छे तीन प्रश्न प्रश्न के प्रकार है ये संसदे बदल बोलता है तो पुढ़ प्रश्न ग प्रश्न क्रमांक त्रियाव हा प्रश्न कैंसल है पुढ़ प्रश्न ग प्रश्न क्रमांक चौर चारा घोटाड़ सन्दर्भ में खालपैकी को राजद के राष्ट्रीय जनता दला प्रमुख लालू यादव यानी दोषी ठरले तो दोषी ठरले तो स्पेशल सीबीआई कोर्ट सीबीआई विशेष न्यायालय ने दोषी ठरल हो सीबीआई के विशेष न्यायालय पूरे प्रश्न बो मंगलाक मार्च कड़े जाने सा खाली सहा देश अथवा एजेंसी ने हाथी घोहिम काहिम काल क्रमवारी ने लवा मार्च कड़े जाने को पैल होता रशिया नर अमेरिका जपान नर यूरोपीयन स्पेस एजेंसी नर चीन नर भारत पैला रशिया नर अमेरिका जपान यूरोपीयन स्पेस एजेंसी चीन और शेवटी अपन भारत पर क्रमांक दोन बरबर है पूरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक शहव अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नवीन मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी बाबत पुढ़ दोन विधाने पहा ते आई टी आई कानपुर के मजी विद्यार्थी है बरबर है केजरीवाल दिल्ली के नवीन आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नवीन मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी बाबत पुढ़ दोन विधाने पहा ते आई आई टी कानपुर के मजी विद्यार्थी है तार्टी ने दिल्ली के नुकत्या निवणुकी सत्तर पैकी एक विजय प्राप्त किया पर बी दो विधाने चूक है तो मत कानपुर से विद्यार्थी है तो मैं इतना ए व बी दो विधाने चूक संगित आयोग ने पर क्रमांक चार दिल्ला है पार्टी ने दिल्ली नुकत इलेक्शन में एक सदुस जागा जिंक होता सत्तर पैकी आई आई टी कानपुर के विद्यार्थी आई थिंक बोन पर क्रमांक चार दिल्ला है पर क्रमांक सत्त्याण भारता के अनुर्जा आयोग अध्यक्ष की कालानुक्रमे मांडनी करा भारत के अनुर्जा आयोग अध्यक्ष की कालानुक्रमे मांडनी करा तो होमे बाबा नर राजा राम रामण्णा एच एन सेठना विक्रम साराभाई मजे को क्रोनोलॉजिकल चेयर ऑफ ऑटोमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया तो पर क्रमांक एक बरबर है प्रश्न क्रमांक अठ्याण खाली पैकी को न्यूज एजेंसी वृत्तसंस्था जगह सर्वत जुनी है तो एजेंसी फ्रांस प्रेस यप ए एफ पी एजेंसी फ्रांस प्रेस पर क्रमांक दोन एजेंसी फ्रांस प्रेस ही सग जुनी है पूरी प्रश्न गो मारिजुआना या मादक पदार्था उत्पादन उत्पादन व व्यापारा फाय कायदेर मान्यता देना राष्ट्र को उरुग्वे आत्ताच नुकत दोन हजार एकोनीस मधे कहीं कैनडा पे कैनडा ने पे मगनी दिल्ली है मेरिजुआना गांजा सारा जो एक नशीला पदार्थ है मादक पदार्थ है तो उरुग्वे ने तेज मान्यता दी होती शेवट का प्रश्न गो अष्टपलू नट फारूक शेख इतक वयाव्या वर्ष निर्वतला निवर्तला हृदय विकारा झटक ने ते मरण जाने शतरंज के खिलाड़ी नुरी उमरावजान चश्मे बहादुर कथा बजार 
चित्रपटात चांगले काम केले त्याच्या पुढील दोन विधानांचा विचार करा जी मंत्रीजी मध्ये त्याने खात्याच्या सचिवाची भूमिका उत्कृष्ट ठरवली व ठेवली व त्याच्या त्याला हृदयविकाराचा झटका दुबई येथे झाला त्याला केवळ बी बरोबर आहे त्याला हृदयविकाराचा झटका व दुबई येथे झाला पण पर्याय क्रमांक विधान ए चुकीचं आहे जे केवळ बी बरोबर आहे पर्याय क्रमांक दोन तर अशा प्रकारे आपण हा पेपर बघितलेला आहे तर थांबूयात आपण इथं